വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മാം സ്റ്റേലി ഇന്ന് ഒരു പുതിയ വിഭവമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിന്നറിനോ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് നമ്മളിത് മുട്ട വെച്ചിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് കഴിക്കാനും അതിലേറെ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയും നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് വലിയവരെക്കാളും കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പകരം സാധാരണ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതാ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ഇതാ അപ്പം എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു സവോള അത് നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കരിയാം ചെറുതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതുപോലെ നീളത്തിലൊക്കെ അരിയാം ഇനി നമുക്കിതൊരു ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് ഈ പച്ചമുളകും ഈ ഒരു സവോളയും ഒന്ന് വഴറ്റെടുക്കാം ഇതാ അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ക്യാപ്സിക്കം ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ക്യാപ്സിക്കം വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല കുറച്ച് കളർഫുൾ ആവട്ടെ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്തത് പിന്നെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കാൽ കപ്പോളം ഉള്ള ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതല്ല ഞാനിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നീളത്തിൽ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാബേജ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ക്യാബേജ് ചേർക്കാം ബീൻസ് ചേർക്കാം ഇനി ബ്രൊക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഈവൻ പുറത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അത് അതും ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഒരു മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സവ എന്താ പറയുക സവോളയിൽ മാത്രമാണ് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ആ പച്ചക്കറികളിൽ കൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തതൊക്കെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയതെല്ലാം മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് തീരെ ലോ ആക്കി കഴിഞ്ഞത് കുഴഞ്ഞു പോകും നമുക്കിത് കുറച്ചിങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടി ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പോൾ അതാ എല്ലാം ഈ കണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ വേറിട്ടിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇതാ അപ്പം ഞാനതവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് മുട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു അഞ്ച് മുട്ടയാണ് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് മുറിക്കാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ പീസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കട്ടൻ ചായയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു പാൽ ചായയോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം കുടിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുശാലായി ഇതിന് വേറൊരു കറിയോ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്കിത് നല്ല ഫീലിംഗ് ആണ് താനും നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ശനി ഞായറൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ സ്കൂളിലോട്ട് ലഞ്ച് ബോക്സിനകത്ത് കൊടുത്ത് വിടാവും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്നാൽ ഞാൻ അത് പ്രിഫർ ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ കൊടുത്ത് വിടാനായിട്ട് കാരണം മുട്ടയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളത് സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത് ആ പ്ലേറ്റൊക്കെ ലഞ്ച് ബോക്സൊക്കെ തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരും ഇത്രയും മുട്ട വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ലഞ്ച് ബോക്സ് ഐഡിയ അല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതാ മുട്ടയൊക്കെ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അതാ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുട്ടയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർക്കുക കാരണം നമ്മൾ മറ്റേ ആ ഒരു വെജിറ്റബിൾസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കൂടരുത് ഇനി ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ് അതായത് ഉണക്കമുളക് ഒന്ന് ചെറുതാക്കി ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞെന്ന ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് റെഡിയാണ് അത് കുറച്ച് കളർഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒരു നിർബന്ധമില്ല ഇനി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്
ഇതാ അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇതിന് വലിയ പണിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട ഈ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങേണ്ട ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഷെടപ്പടയെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാ പാത്രം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂണോളമുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളമുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഇതാ ഞാനൊരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ആ പാത്രത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും കാരണം ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇച്ചിരി കട്ടി കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്കത് തിരിച്ചിടാനും പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ആ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മുട്ടയുടെ കൂട്ടൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ അടിഞ്ഞുകൂടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ടൊരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒതുക്കി ഒതുക്കി കൊടുക്കാം കൂടുതൽ വീണ സ്ഥലത്തെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇരുന്നിട്ട് അതൊന്ന് വേവണം കാരണം മുട്ടയുടെ പുറം മാത്രം എന്താ പോരല്ലോ ഉള്ളും വേവണം അപ്പോൾ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് വയ്ക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ അല്പം മല്ലിയിൽ തൂവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ തൂവി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഭംഗി അതിൻ്റെ പുറമൊക്കെ കാണാനൊക്കെ ഒരു ഭംഗിയായിട്ട് വരിക നമ്മൾ ആ മുട്ട കലക്കുന്നതോടൊപ്പം കലക്കി കഴിഞ്ഞെന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അത്ര ഭംഗി കാണാൻ വരത്തില്ല പക്ഷേ ടേസ്റ്റിന് കുറവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ആ സൈഡ് എന്നൊക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ അകം നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന അതായത് മറുപുറം വെന്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന പാത്രം കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി കാരണം വളരെ കുഴിയുള്ള പാത്രമായി ഞാൻ എടുത്തത് എപ്പോഴും കുറച്ച് ഒരു പരന്ന പാത്രം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചിടാനൊക്കെ എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിന്നിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വേറൊരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചോറുണ്ടെന്ന ഒരു സാധാരണ പ്ലേറ്റ് അതിനകത്തോട്ട് ഇതാ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടു ആദ്യം എന്നിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ഒരു തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് മറ്റേ മറുപുറം കൂടെ വേവിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതാ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അതിനകത്തോട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വേവാനൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്ലേറ്റിൽ കാണാൻ കണ്ടോ കുറച്ചിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പച്ചമുട്ടയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ എടുത്ത പാത്രം കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി ഞാൻ അതൊന്ന് തിരിച്ചിടാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ആ ഒരു അബദ്ധം പറ്റരുത് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴും കുറച്ച് പറന്ന പാത്രം എടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ മൂടി വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഞാൻ വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിനകത്തോട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം ഇതാ അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കിതൊന്ന് മുറിക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇതൊരു കുട്ടി പിസ പോലെയൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് നല്ലൊരു തിക്കായിട്ടൊക്കെയാണ് ഇരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊഴി പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അല്ല ഇന്ത്യൻ ബേക്കിംഗ് പൗഡറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഞാനൊന്ന് മുറിച്ചെടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് നല്ല സ്വാദാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെയുള്ള ആ ഉരുളങ്കിഴങ്ങും ആ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല സ്വാദാണ് ഇതിന് വേറൊരു കറിയുടെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചയിൽ ഒന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് താനും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും